नमस्कार आज अपन स्टूडेंट पोर्टल मधे विद्या आधार कार्ड कसे अपडेट कराए ये महति घेना आहोत तो चला मग आप सुरू करू सर्वप्रथम गुगल क्रम वरती क्लिक करूँ गुगल क्रम ओपन करूँ घया यठिका सर्च बॉक्स मधे स्टूडेंट डाटाबेस अस टाइप करूँ सर्च करा सर्च के सर्वप्रथम तो माला यठिका महाराष्ट्र शासना की अधिकृत वेबसाइट पहाय मिले स्टूडेंट डॉट महाराष्ट्र डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये क्लिक करूँ ये सिलेक्ट करूँ घया मुझे स्टूडेंट पोर्टल की महाराष्ट्र शासना की वेबसाइट क्या ओपन हुई इत उजव्या बाजूला लॉग इन हियर मधे सर्वप्रथम अपने शाड़ी का यूडाइस नंबर टाइप करा क्या पासवर्ड जो अपने दिल्ला है तो पासवर्ड क्लिक करा और एंटर कैप्चा मदे खाली ही जे अंक दिता है तो अंक टाकन घया लॉग इन करा लॉग इन के अपने शाचे ही स्टूडेंट पोर्टल पेज ओपन हो सर्वप्रथम अपन यठिका हा जो लाल मेनू बार दसत है तो मेनू बार मध्य वेगवेगे मेनूज है हेम रिपोर्ट हा मेनूला क्लिक करा स्टेटस ला क्लिक करा स्टेटस नर क्लिक के साइटला दुसर विंडो ओपन हो मेनू बार ओपन हुई यठिका आधार स्टेटस है तेला क्लिक करा हे जी विं विंडो पॉपअप है अपने समोर क्या सर्वतान प्रथम निराक्षरा मधे अपने शाड़ी का यूडाइस क्रमांक दिस्त है तो यूडाइस क्रमांक क्लिक के अपने वर्गवाइज तुकड़ीवाइज सर्व विद्या आधार से डिटेल्स अपने तोिकाने मिलते तो यह पांचे पंचाण विद्यार्थी संख्या अपने दिस्त अपलोड विद्यार्थी जे हैं दोन से अठ्या विद्यार्थी अपन यठिका आधार अपलोड अपडेट है तो तीन से सात विद्यार्थ्या अजू अपडेट राहल है टोटल अठेच पॉइंट चार टक्के काम अपना आधार आधार च कम्प्लीट है तो अपने वर्ग से जर आप को विद्या आधार कार्ड राहले हैं पहायचल तो यठिका अपने वर्ग प्रमाण तुकड़ी प्रमाण एक मजे अ तुकड़ी दोन मजे ब तुकड़ी या प्रमाण यठिका रिमेनिंग स्टूडेंट्स जे दिस्त है तो रिमेनिंग स्टूडेंट के खाली अपापल वर्गसमोर विद्या संख्या दिस्त है तो संख्य जर आप क्लिक के अपने अपने वर्ग विद्या संख्या कति जन आधार अपडेट कराए राहले हैं तो समझना है तो यठिका मी पांचवी अला तेरा विद्या क्लिक करते क्लिक के अपने समोर जे विद्यार्थी अपडेटला राहले हैं याद क्या ये करता इत शो अ एक बटन है तो समझा जो दापेक्षा जास्त विद्यार्थी आते तो एक वेला बनने से अपन इतना दा पंचवीस पन्ना शंबर हाँ अपने विद्यार्थी संख्य प्रमाण क्लिक करा जेवड़ी विद्यार्थी संख्या अपने समोर जैसे मैं साधारण पन्नास करते मैं एक वेला अपने पन्नास विद्यार्थी संख्या जी है ती दिसे यठिका तेरा विद्या महति भराय की राहले है तो ये तेरा विद्यार्थी को पैयादा अपने इत सम कि जैसे अपने आधार अपडेट कराए तो एवड काम अपने पैयादा करूँ घयाव लगे अपने वर्ग के को विद्या आधार कार्ड राहले है ये अपने पैयादा समझू नए क्या अपन प्रत्यक्ष आधार कार्ड अपडेट करना आहोत तो यह प्रधान मेनू बार मे अपन पैयादा जाए यह मे स्टूडेंट एंट्री है तो तो स्टूडेंट एंट्री में क्लिक के लिए कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स असा ऑप्शन यो तो हाठिका अपडेट स्टूडेंट डिटेल्सला अपन क्लिक के अपने एक विंडो ओपन होते तो ये ऑलरेडी अकेडमिक इयर दोन हजार एकोनीस वीस सिलेक्ट है अपन अपने हवे अपनी स्टैंडर्ड यठिका सिलेक्ट कराए तो मैं यठिका दावी सिलेक्ट करते स्ट्रीम जे है तो इतक नॉट अप्लिकेबल है और डिविजन जे है तो एक साथ एक सिलेक्ट के लिए कि अपने अतुकड़े मिले तो दोन सिलेक्ट के लिए कि अपने ब तिक अपने अपनी तुकड़ी एक दोन मधन 
या ठिकाणी सिलेक्ट करायचे आहे आणि या ठिकाणी गो मध्येच आहे गोला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पुढचे विंडो त्या ठिकाणी ओपन होते आपल्या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांची माय यादी सर्व विद्यार्थ्यांची यादी आपल्या समोर येते या ठिकाणी दहावीच्या वर्गात सत्तर विद्यार्थी आहेत तर सत्तर विद्यार्थ्यांची यादी या ठिकाणी आलेली आहेत आणि अगोदर आपण कोणत्या विद्यार्थ्यांचे अपडेशन करायचं राहिलेलं आहे आधार अपडेट करायचे राहिलेले आहेत ती यादी आपण अगोदर बघितलेली आहेत त्याच विद्यार्थ्याला आपण पुढं क्लिक करून ती माहिती आपण त्या ठिकाणी भरणार आहोत समजा हे तर माझ्यासमोर सत्तर विद्यार्थी आहेत हे जर आपण हा कसर खालवर केला तर आपल्याला ही विद्यार्थ्यांची यादी जी आहे ती खालवर करता येते आणि आपल्याला हवा असलेला विद्यार्थी आपल्याला सिलेक्ट करता येतो या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावासमोर या ठिकाणी इथं अपडेट बटन आहे त्या अपडेट बटनचा वापर करून आपण त्या विद्यार्थ्याची माहिती आधार अपडेट करणार आहोत समजा जास्त विद्यार्थ्यांना आपल्याला विद्यार्थी पटकन सापडत नाही तर या ठिकाणी सर्च ऑप्शन दिलेला आहे तर या सर्च ऑप्शनमध्ये जायचं आहे त्या विद्यार्थ्याचं नावातली काही स्पेलिंग पण टाकायचं आहे त्यावेळेला आपल्याला हा विद्यार्थी आपल्याला हवे असलेला विद्यार्थी या ठिकाणी आपल्याला मिळेल आणि मग त्याच्यासमोर या ठिकाणी अपडेट बटन आहे त्या अपडेट बटनवर आपण क्लिक करणार आहोत अपडेट बटनला क्लिक केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याचा संपूर्ण फॉर्म आपल्यासमोर उपलब्ध होणार आहे सर्वप्रथम आपण स्टुडंटचं नाव जे आहे ते नाव त्या ठिकाणी स्पेलिंग त्याचं खात्री करून घेणार आहोत विद्यार्थ्याचं नाव वडिलांचं नाव आडनाव त्यानंतर आईचं संपूर्ण नाव आपण बघणार आहोत तो जेंडर डायरेक्ट आपण बघणार आहोत मेल आहे की फिमेल आहे ते लिहिणार आहोत त्याच्यानंतर डेट ऑफ बर्थ आपण परत खात्री करून घ्यायची आहे चुकीचं असेल आणि आपल्याला माहीत असेल तर आपण ही जन्मतारीखसुद्धा या ठिकाणी बदलू शकतो पण आधार लिंकिंग करत असताना आपल्याला इथल्या काही चार गोष्टी अजून बदलून घ्याव्या लागतील त्याशिवाय आधार अपडेट होणार नाही तर सर्वात महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे कॉन्टॅक्ट नंबर क्लिक करूनच कॉन्टॅक्ट नंबरवरती जायचं आहे आणि आपण कॉन्टॅक्ट नंबर या ठिकाणी काय करायचं आहे टाकायचं आहे त्यानंतर कॅटेगरीमध्ये आपण जाणार आहोत तर कॅटेगरीमध्ये एस सी एस टी एन टी ओ बी सी अशा पद्धतीच्या जनरल म्हणजे ओपन ह्या कॅटेगरी आपल्या आपल्यासमोर येत आहेत यातनं आपल्याला योग्य ती कॅटेगरी आपण काय करायची आहे सिलेक्ट करायची आहे ही सिलेक्ट केल्यानंतर कास्टमध्ये आपण त्या ठिकाणी येतो आहे त्या पुढचं ऑप्शन आहे कास्ट तर ही जी कॅटेगरी आपण निवडलेली आहे त्या कॅटेगरीतल्या विविध कास्टची यादी आपल्यासमोर या ठिकाणी इथं सिलेक्ट बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला दिसेल त्यातनं आपल्या विद्यार्थ्याची जी कास्ट आहे ती कास्ट आपण अचूक कास्ट त्या ठिकाणी आपण निवडायची आणि त्याला क्लिक करून ते सिलेक्ट करून घ्यायचे त्यानंतर रिलिजनमध्ये क्लिक केल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे रिलिजन दिसतात इस्लाम ख्रिश्चन शीख बुद्ध जैन हिंदू किंवा आदर तर त्यातलं आपल्याला जे माहीत आहे ती त्या ठिकाणी भरायची आहे इस्लाम असेल तर इस्लाम भरा क्लिक करा इस्लामवरती आणि पुढे जावं तर बी पी एलची माहिती जी आहे ती आपल्याला बाय डिफॉल्ट नो आलेली आहे जर माहीत असेल तर तीही आपल्याला एस जर तो बी पी एल धारक असेल तर तीसुद्धा आपण एस करून घेणार आहोत त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे ते डेट ऑफ ॲडमिशन हे इनिशियल ॲडमिशन स्टँडर्ड त्याच्यानंतर ॲडमिशन टाईप आणि जनरल रजिस्टर नंबर याच्यामध्ये आपण कुठंही क्लिकसुद्धा करणार नाही आहोत हे सिलेक्ट करणार नाही सिलेक्ट केलं तर आपल्या सिस्टीमला प्रॉब्लेम येतो त्यामुळं तिथं आपण काही करायचं नाही त्यानंतर आपण आधार कार्ड लिंकिंग नंबर जे आहे त्यासाठी आपण जाणार आहोत तर या ठिकाणी इथं आधार कार्ड आपल्याला पहिल्या रकान्यामध्ये पहिले जे चार नंबर आहेत ते चार नंबर आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये नंतरचे चार अंक जे आहेत ते टाकून घेणार आहोत आणि नंतरच्या रकान्यामध्ये नंतरचे चार अंक आपण टाकून घेणार आहोत आणि डायरेक्ट आपण काय करणार आहोत बाकी काही न करता सेव्ह करून घेणार आहोत सेव्ह केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला ऑप्शन येईल दिसेल स्टुडंट रेकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली त्याच्यानंतर आपण ओके बटनावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला तो विद्यार्थी पुन्हा दिसणार आहे परत एकदा आपण त्याचा रजिस्टर नंबर निघे काय करणार आहोत खात्री करून घेणार आहोत आता दुसऱ्या नंबरची जर आपल्याला दुसऱ्या विद्यार्थ्याची जर माहिती भरायची असेल तर आपण परत काय करणार आहोत बॅक बटनावरती जायचं आहे मगाशी आल्यानंतर जसं आलं होतं तसं परत एकदा स्टँडर्ड सिलेक्ट करून घ्यायचे स्ट्रीम नॉट अप्लिकेबल आहे आपल्यासाठी वर्ग परत निवडायचा आणि गो बटनावर क्लिक करून आपण पूर्वीचीच पद्धत अवलंबून या ठिकाणी दुसऱ्या विद्यार्थ्याची सुद्धा माहिती भरणार आहोत जो विद्यार्थी दुसरा आपण निवडायचा तो विद्यार्थी निवडला की अपडेट केला त्याच्या अपडेटला क्लिक केलं की आपल्याला दुसरा विद्यार्थी मिळेल इथं दुसऱ्या विद्यार्थ्याचा फॉर्म आपल्यासमोर येईल त्याच्यामध्ये ह्या रजिस्टर नंबर परत एकदा कॉन्टॅक्ट नंबर पहिल्यांदा भरावा लागेल आपल्याला कॉन्टॅक्ट नंबर 
त्याची कॅटेगरी त्याची कास्ट रिलिजन आणि मग इथं कुठंही आपल्याला ह्या चार रकान्यामध्ये आपण कुठेही क्लिक न करता डायरेक्ट आपण आधार नंबरमध्ये येणार आहोत आधार क्लिक करून आपण काय करणार आहोत सेव्ह करणार आहोत सेव्ह केल्यानंतर आपण परत बॅक बटनावरती येणार आहोत बॅक बटनावर आल्यानंतर आपल्याला ही परत एक विंडो दिसेल या ठिकाणी इथं मेनू बार आहे या मेनू बारमधून आपण लॉग आउट घ्यायचं आहे आपल्या शाळेचं काम आपलं काम पूर्ण झाल्यानंतर नेहमी लॉग आउट होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे हे लक्षात ठेवावं काही अडचण असल्यास आपल्या मुख्याध्यापकाशी संपर्क साधावा धन्यवाद